guys, we're now Chef Chibul Gabi at MrPoggyTips.com And today nga ay i-review natin ang bagong Korean skincare line ng HBC Kung interested kayo, just keep on watching Nagpapahuli sa Korean craze itong HBC at hindi rin sila nagpapatalo ha dahil after ng pagiging successful nila sa crayons na line yung parang uh, binlog ko rin siya or binlog ko na rin yan i-check uh, nyo na lang dito sa description box para makita nyo yung aking review doon ay eto na naman sila may bagong skincare product or may bagong skincare line naman sila ngayon na ni-release at mukhang maganda to ha kasi pang Korean at alam naman natin guys kapag Korean products ay talaga namang effective na effective kasi kung makikita natin yung mga kutis ng Koreans talagang ang ganda-ganda naman ang ganda-ganda kaya nung nabasa ko to sa kanilang Facebook page na maglalabas sila ng Korean skincare line aba nagmadali talaga ako na pumunta sa kanilang isang outlet dito malapit sa aming bahay at bumili ako ng kanilang product at ito na nga guys ang kanilang products ayan ang pangalan ng skincare line nila ay Anyong Asiyo ibig sabihin niyan ay parang hello So, si ba, di ba napakaganda pakinggan na pag sinabi ka Anya Asayo? Or ito yung kasi yung isa sa pinakasikat na Korean na parang... Ito yung pinakasikat na Korean word na alam natin, di ba? Kapag sinabi Anya Asayo, alam natin na hello siya or hi. Ayan, kaya napakaganda. Ang galing ng mga marketing nila or nag-isip ng pangalan ng kanilang skincare line na Anyong Asayo. Lima yung products ng kanilang skincare line pero tatlo lang yung aking binili. Malalaman nyo throughout the video kung bakit tatlo lang yung aking binili. So, start na muna tayo sa kanilang first product. Ito yung facial wash. Ito ang kanilang version ng facial wash. Ang next naman guys ay ito ang kanilang Miric uh, Miracle, <laughs> Miracle Facial Cleanser. Ito yung kanilang pinaka toner. And then, ito yung pinaka last na nabili ko. Ito yung kanilang moisturizing essence. So, ito yung version nila ng essence. Nakakatuwa na hindi talaga sila nag-invest sa moisturizer or sa serum pero nag-invest sila dito sa moisturizing essence na gusto-gusto ko na talaga itry dati pa. So, kung tatanungin nyo, Sir Lawrence, bakit tatlong products lang yung binili mo at hindi yung lima? Kasi, yung isa po doon ay meron sila na day cream at yung isa naman ay night cream. Ako po, honestly, ay hindi masyadong mahilig or fan ng mga day cream at saka night cream kasi parang masyadong nalalagkitan yung face ko or medyo nalalagkitan yung sarili ko doon kaya I always opt not to use yung mga ganong products. So, instead ng mga ganong products ay may mga ibang products akong nailalagay sa or may mga ibang akong products na nilalagay sa aking mukha. One week na nga po akong gumagamit at ngayon ay i-review na natin sila isa-isa. Start muna tayo dito sa kanilang facial wash. Itong facial wash nila guys ay ganito yung itsura niya. Ang cute nung no? kitang packaging nila actually sobrang girly at ang masasabi ko lang guys ay etong anyong aseyo na kanilang skincare line ang pinakamurang Korean product na aking nabili. <laughs> Talagang sobrang mura ng mga products nila na walang lalagpas ng 100 pesos. Itong kanilang facial wash ay it's just 98 pesos. Ganoong kamura guys. So ano nga ba ang sinasabi nito or ano nga ba ang claim nitong facial wash na ito ha? Ang sabi ay hello facial wash. Wow, hello facial wash. And yung nasa yung facial wash helps remove deep seated oil and dirt. It helps dry up and remove pimples, blackheads, and whiteheads. It is also formulated with vitamins B5, B3, B3 and i-giving your skin a healthy glow. So, ganito yung itsura niya, guys. Sana nakikita nyo sa camera. Tapos, yung kanyang smell ay ang bango niya, guys. Alam, alam mo yung amoy, um, amoy aloe vera siya na parang hindi siya gawa ng HBC. So, ganun siya kaganda, guys. Ganun kaganda yung quality niya. So, eto yung pinaka-product. Foamy siya. Actually, nagulat ako na parang foam type siya, guys. So, kung gusto nyo ng medyo ma-foam type, pero kapag in-spread out nyo na siya, guys, ay hindi na siya parang ganun ka-foamy. At, ang maganda dito, guys, ay kapag winash mo siya sa iyong face, ay talaga namang or I mean kapag uh, inigenigently rub mo na siya sa iyong face ay sobrang lumalambot ang iyong face so yung um 
yung kiniklaim nila na helps remove deep-seated oil and dirt, it helps dry up and remove pimples, ay actually totoo po yan. And sa one week kong ginagamit itong facial wash nila, sobrang nag-brighten yung skin ko, nagkaroon ng healthy glow. So, effective siya for me. Pinakaayaw ko lang dito, guys, ay may alcohol content siya. So, medyo kapag um, sensitive ang yung skin, medyo iwas-iwas tayo ng konti sa alcohol. But, nonetheless, itong product na facial wash ay maganda for me. The way, guys, two times a day nyo siya gagamitin. One in the morning and then sa bago kayo matulog. Ang next na product naman natin na i-review ay itong Miracle Facial Cleanser. So, sabi, it lightens or it could lighten your skin within just 7 days. Okay? So, ito yung itsura niya, guys. Maliit lang siya. Okay? I think, ilang ml ba to? ML ay, I think, 30 ml lang ito, guys. 30 ml siguro ito or 50 ml. Tapos, guys, magugulat kayo sa presyo. It's just 78 pesos. Wow! <laughs> Sobrang mura niya guys for 78 pesos na Korean product. Wala kayong, or magugulat na lang kayo na parang hindi siya matatapatan. Kaya salute ako sa inyo HBC. I commend na talagang murang-mura na talagang pangmasang yung products. By the way, nakalagay dito sa kanilang mga products sa sa kanilang packaging na dermatologically proven safe and effective siya. Which is ang ganda naman or nakakatuwa rin. So ano nga ba ang promise nito guys? Ang promise niya ay it helps revitalize as it cleanses deep seated acne causing dirt and oily living skin flesh and younger looking. It has micro exfoliants, vitamins B3, C, and A for radiantly clear, smooth, fair skin from inside and out. So ang nakalagay din dito guys ay kailangan na may sunscreen ka habang ginagamit ito and bawal siya i-apply sa mga wounded or irritated skin and over sa eye area. Tapos yung mga children under 3 years old, bawal siyang gamitin. Okay. Ang review ko dito, guys, ay medyo nakakashook ng konti. Pero parang inaalis niya talaga yung oil ng aking face. Pero nagiging dry siya. So, yun yung pinaka... Hindi ko alam kung medyo advantage ba siya or disadvantage sa aking part. Pero guys, pag nilagay ko siya sa cotton, tapos nilagay ko siya sa face ko, ang bilis din matuyo sa cotton. Parang naaalala ko dito yung mga mga astringent. So, ganun siya. So, yung amoy niya ay medyo amoy astringent din siya which I think kasi meron din tong alcohol content so kung kayo po guys ay mga hindi kayo or hindi nyo gusto yung mga alcohol content na mga products hindi sa inyong bagay ito at medyo guys uh, medyo okay naman siya sa aking skin pero medyo may konting half day effect siguro nga dahil talagang pinapatay niya yung mga pimples pimples or yung ating mga blemishes sa aking skin nakalagay din dito guys na bawal din siyang gamitin kasama ang ibang exfoliants or cleansers. Kasi nga guys, medyo matapang po itong si Anyong Asiyo na Miracle Facial Cleanser. Kaya talagang dapat nyo lang siya i-use alone. Kasi katulad nga ng sinabi ko, medyo naiyahan tulad ko siya sa mga astringent. Which is guys, ha, mura na rin to for an astringent type. Pero hindi kasi talaga ako fan ng mga astringent kasi medyo sensitive po yung aking skin. At kung kayo man ay may mga, may mga sensitive skin din, medyo iwas-iwas tayo ng konti dito. Dahil lalo na ngayon summer, sobrang init at hindi natin maiiwasan na kapag lumalabas tayo or kahit nakakulog lang tayo sa, kulog lang tayo sa loob ng bahay natin, ay medyo mahapdi ang ating skin or humahapdi yung aking skin. Kaya for me, this one ay medyo... Siguro gagamitin ko siya, out of 7 days kasi, na ginagamit ko siya, medyo humahap di talaga yung mukha ko ng slide. So I think, hindi ko siya medyo gagamitin kapag ganitong kainit na season. Maaaring gagamitin ko siya kapag medyo lumamig-lamig na ulit ang ating season na hindi talaga ako matatapatan ng araw. Para sa claim naman nito na it lightens skin in 7 days, alam nyo ba, nakakagulat na sinabihan ako ng tatay ko na, Huy, ang puti-puti ng mukha mo. <laughs> Hindi ko alam kung compliment ba yun or what, pero siguro parang pumuti nga yung mukha ko na is light. Ewan ko kung, kung sa mga iba pang ginagamit ko tong products, pero sinabihan talaga ako ng tatay ko na, ano ba yung nasa mukha mo, puti-puti mo? 
guys ha, disclaimer, wala po akong ginagamit nung time na yun. At nakita niya na sobrang puti nung aking face. So, siguro nagkaroon din ng factor. Ayan, eto. Pero yun nga guys ha, yun din po sasabihin ko, hindi kasi ako masyadong lumalabas ng bahay at hindi ako directly natatamaan lagi ng araw. Kasi lagi akong taong bahay or nasa work lang ako. Kaya siguro naglalighten din lalo yung aking face. Which means, ay effective na siya talaga. Pero yun nga po, kung kayo man ay, kung ang work nyo ay nasa labas kayo, lagi kayo lumalabas sa tao, nagsiswimming kayo, wag na wag nyo pong gagamitin to guys, kasi baka uh, ma-irritate lang lalo ang inyong skin. Para sa ating last product na i-review, ito yung kanilang anyong asayo na moisturizing essence. Ayan. So, ito yung itsura ng moisturizing essence nya guys. Ito siya. Tapos, ito yung itsura nya sa loob. Okay. And then, may takip pa siya. Tapos, ayan. Mukha siyang aloe vera gel. Sa totoo lang, guys. Mukha siyang aloe vera gel. Then, yung amoy niya, ay kaamoy niya yung mga products na ginamit natin. Especially yung facial wash. Pero, mas amoy aloe vera gel siya, guys. Eh. Ang kiniklaim naman itong essence na to ay it has a lightweight and nasty feel that helps soothe, revitalize, and moisturize dry and tired skin. Alam nyo, guys, katulad nga ng kanina kong sinabi before natin simulan ng ating review, dati na talaga akong nagahanap ng essence. Kasi ayoko talaga ng moisturizer, guys. Kasi ang moisturizer ay uh, na, for me, ha, nakakasabi kaka-add lang siya lalo ng oil sa aking face. Kahit na sasabihin ko hindi hindi yung oil or hindi ta or water based yung ginagamit ko, medyo nakakadagdag talaga siya ng oil sa aking face. Kaya nakakatuwa na ito mga Koreans talaga, ang mga ginagamit nila ay more on serum tapos more on essence sila. So emulsion yun yung mga ginagamit nila eh. Kaya nakakatuwa na makahanap tayo ng itong moisturizing essence sa halagang 98 pesos lang din, guys. For just 98 pesos meron ka ng essence. At alam nyo ba guys ha, sa labas, nasa 600 pataas or 500 pataas yung presyo ng mga essence. So malaki yung hope ko dito nung first na ginamit ko to. At talagang sobrang sabi ko, kung ito mag-work ay talaga namang gustong gusto ko. So, ang ginagawa ko usually sa aking skincare routine ay nag-facial wash ako. Tapos after nun ay um, magsasabon ako ng muka. Tapos ako ay magto-toner. And then after ng toner, ay ilalagay ko na itong moisturizing essence. At guys, nung 7 day or today, which is 7th day ko ngayon, ito yung pinaka-favorite kong product sa lahat ng nilabas sila na product na anong asayo na skincare line. Kasi maihahantulad ko talaga siya guys sa mga essence or sa aloe vera gel na talaga namang nakaka-minimize ng pores. Yun yung gusto ko guys eh. At ewan ko rin sa inyo guys, syempre yung may mga malalaking pores dyan, ang sarap niya sa mukha guys sa ang lamig-lamig. Tapos pag nilagay nyo pa to sa ref, technique yun guys, sa tuturuan ko kay ilagay nyo siya sa ref tapos gagamitin nyo siya sa umaga or sa gabi tsaka nyo lang siya kukunin sa ref tapos ilagay nyo siya, i-massage nyo siya sa iyong face sobrang lambot or sobrang lalambot ang inyong face at sobrang cool ang sarap ng cooling effect na nakakapag-close siya ng pores at ang maganda din dito guys ay I think dahil nga nagka-close yung pores ay hindi rin masyadong nagkakaroon ng mga pimples or ng mga whiteheads, blackheads dahil nga nape-prevent or nami-minimize yung ating pores. At ang gusto ko rin dito guys ay wala siyang alcohol content. So din chine-check ko dito wala siyang alcohol content. Wala rin naman siyang aloe vera gel. Pero guys, ang ganda talaga niya sa skin. So, kung may i-rave akong product ng anyong asyo line, eto yung moisturizing essence. Kasi hindi, ayun pala, hindi nga siya lightweight siya guys at hindi siya sticky. Wala siyang non-sticky feeling siya na parang kahit after nito magpulbus ka, okay ka. Hindi yung katulad ng ibang moisturizer kasi na, na, nadadala talaga ako sa moisturizer after kasi ng moisturizer nagkakaloon ako, nagiging oily ang face ko. Ito hindi. Kasi ang mga emulsion, ang mga essence, ang mga serum, deep talaga yung kanilang penetration. Hindi sila dito lang sa first layer ng as, uh, sa ating skin. Kaya, itong moisturizing essence ng Anya Aseo ng HBC ay talagang okay na okay for me. There you have it, guys. Talagang nakakatuwa naman talaga itong HBC na 
mura pero mga effective ang kanilang products, di ba? Yung crayons, tapos eto mga Sansan Cosmetics, tapos nga eto ngayon na skincare line nila na Korean products, nakakatuwa na kasi sa murang halaga ay ma-achieve mo yung effective or kutis Korean na mga balat. Kutis Korean na mga balat. <laughs> Nagustuhan nyo ba ang ating video? I-like nyo na yan, mag-comment na kayo sa baba, i-share nyo na rin kung kahit kanina nyo gusto i-share. Pero wag na wag nyo kaka kalimutan na mag-subscribe sa ating channel dahil ang hindi nag-subscribe, mababaog kayo. <laughs> Until our next video po, bye!